नमस्कार इडिस्टल वार्ते स्वागत नानु रूप वार्ते विवर तुमकूर शिवकुमार स्वामी वृत्त बड़ी नूर हड़ियु श्री पुथी अनावरण के सचिव सद्धिंग महास्वी गुद्दली पूजे नेरवे तुमकूर शिवकुमार महास्वी वृत्त बड़ी स्मार्ट सिटी तुमकूर रोटरी क्लब सहयोग सज्जित उद्यानवन जो लिंगैक्य डा शिवकुमार महास्वी पुतली अनावरण के गुद्दी पूजे हमको जिला उस्तारी सचिव जेसी मधुस्वी सदंग मठाध्यक्ष सद्धिंग महास्वी भूमि पूजे नेरवे सदर्भ सचिव मधुस्वी स्मार्ट सिटी योजना तुमकूर रोटरी सहयोग उद्यानवन सज्जित अभिवृद्धि मुझे उद्यानवन सुमार नूर हड़ी एक्टर शिवकुमार महास्वी पुतली अनावरण चिंतन नूर हड़ी एक् पुतली तुम्हारा उद्देश्य कड़मे चर्चे नीति आनंद अंतिम तीर्मान कलशभूषण आस पटक नम स्मार्ट सिटी मत रोट्री इंटरन्शनल कार्यक्रम योजने योचने सार्वजनिक वाशे मेरे विग्रह एरना जास्ति तुमकूर के अदरदे कले बरुंत आलोचने हेगोदी ना चर्चा नन के गो मे नम मुगराजेन्द्र स्वामी बसवेश्वर विग्रह मास्ती कड़े भाला उत्तम शिल्पी और अंतर्राष्ट्रीय मटद ख्याति नानू डी इवेलो नानवर के कॉन्टैक्टी हेतनी आत कल्ले आलोचने योजना अंत सूचने को स्टैचू मत संबंध सार्वजनिक वंक रोटरी क्लब बर पारकू ना स्मार्ट सिटी योजना के लिए फिस्मेंडे नावे कॉन्ट्रिब्यूटे तुमकूर नूर अडी तक अंत बट नूर अडीत्र सतुक मारे जग सा जिले के हेमती हरी जो तुमकूर के कुड़ी सचिव प्रकट प्रेक्ट मुगद प्रेक्ट मुगद नम गलाटरने बड़क आगोद नमें तुमकूर जिले तब सवि एक्रे अच्छे डवलप बाकी तुमकूर जिले चिकनाकली तलूक वन टी एम सी तक के कार्यक्रम बाकी उपीन योजने बाकी शिरा बाकी शासक ज्योति गणेश मसाला जयराम जिलाधिकारी डा राकेश कुमार जिला पंचायत सीईओ शुभ कल्याण एसपि डा कोण वंशी कृष्ण पालिके आयुक्त भू बालन पालिके मेयर उप मेयर सदस्य ऐन कॉविड नईंटीन बु एड तिंग आगे मत साते मत कामगारी नड़ीतनी अब मीरद मेले ना ना इतक शासक सहित हतरे मत गुबी एल शासक सीरी नमी को निगदियांत ऐनोर बुटी इन ऐसी एम सी अदर ना वो ती जिला उस्तवारी मंत्री मत मुख्यमंत्री अद्वर नमेंगे बरबाद एम सी बुटी इन के तुम्ता है इन के तुम अदरली बारे ऐन जिले को पूर्ण सद्बल्के हासन मंड्य मत मैसूर यूर नीर नम्बरतक ना बुड़क नम होट नमी बर यमती ना तक अदरली एर मत या नमू सहित आवश्यकता तुम्हें सुमार कड़े सवि इन अड़ी कुछ नहीं बरता रैतु संकट सारे गुब्बी पाठ गुब्बी अर्ध मत दबे घट मैस सुमार कड़े तुम्हें गए रोटरी संस्था अध्यक्ष पदाधिकारी पागर 
ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕೋಟಾವನ್ನು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಾರದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರು ಯಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ತಡಬಡಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತಂದಿಲ್ಲವೆಂದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಆಗ ಏಳು ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಛೇಡಿಸಿದರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ನೀವು ಈ ಕರ್ತ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಉಳಿಯಾರದ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಕತ್ತು ಹೋಗಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಡಪಾಯಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರು ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಶಾಸಕರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಮಸಾಲ ಜಯರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿದರೆ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮರ್ನಾಥ್ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿಯೇ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಗಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ನನ್ನದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಆದಂತಹ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಮುನೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು ಪಕ್ಷದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಳುಗುವ ಅಡುಗು ಎನ್ನುವುದು ಕನಸು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಯಲೆಟ್ ಸಾರಿ ಬಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಬಯಲೆಟ್ ಬಂತು ಮುಡುಗೋಯ್ತು ಮುಡುಗೋಯ್ತು ಮುಡ್ ನಾವು ಬೆಳಿಯಂತು ನಾವೇನು ಮುಡ್ತೀವಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆದು ಹೋಗಿರೋದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಧೀಮ್ರಾಗಿ ಧರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೀಡರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಈ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ಮತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಟ್ಟೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ಪಾಪ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳೆಯಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಾಟಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪಾಟಿ ಬಾರೆ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೇ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ತೆರಿ ತೆರೆದಿರುವಂತ ಪಾಟಿ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟರು ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ಬೆಟ್ಟರು ಹೋಗೋದು ನಾವೇನು ಅದನ್ನ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನೀವೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಮರನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹೇರಲು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಏನು ನಾನು ಈ ಐದು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಕಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತನಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡದಿದ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಈ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆದಂತಹ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ಏನು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಣ್ಣನ ಆಗ್ಬೋದು ಶಾಸಕರಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುನೇಗೌಡಣ್ಣ ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಳಿದ ಮುನೇಗೌಡಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ರೂಢವಾಗಿರಬೇಕು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಏನಿದೆ ಆ ಕೆರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹರಾಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಪ್ಪ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿರಾಜು ದೇವನಹಳ್ಳಿ
ಏನೋ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಹಳ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಚಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ದೇ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಚಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ರವಣ್ಣನವರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನಾಗಮಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಅಂದ ಮಗು ಇದೆ ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಅವರ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಿನಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಶಿಡ್ಲಾಘಟ್ಟ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಶೇಕಡ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಶೇಕಡ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ನಾಗರಿಕರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಾನು ತಿಪಟೂರು ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮೂರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೀದಿ ದೀಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಗರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಚಿತ್ತೂರ್ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತೂರ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ಜುಲೈ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ನಾಗರಿಕರ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ತಿಪಟೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಾನು ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನು ಮೂರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ